रानी मुखर्जी कौन बुके सहस है शांतिपूर्ण बौना कपाले जो
तो माथा ज़्यादा गुड़ा चे। बोलो बाओ। तुम्हें बहुत तो बड़े शास्त्र नहीं हो आपके पास। तुझे आपके पास तो मालिश कर अशिक्षित गोबरे भरा हिसाब किताब किच्छु बोझेना आज के कार सिरियल आज का सिरियल जमाए তুই ঠিকমতো নিজের যত্নই নিতে পারছ না তুই জামার যত্ন কিভাবে নিবি হ্যাঁ আয় শোনো তোমার আমি বলছি তুমি আমার ঘরে যাবা মানে আমার ঘরেই যাবা অসম্ভব সে আমার সাথে আমার ঘরে যাবে আর দরকার হয় তাকে আমি ঘরে করে আমার ঘরে নিয়ে যাব শোনো আমি হলো ছোট গো মানে লেটেস্ট ভার্সন আর মানুষ না সব সময় লেটেস্ট ভার্সনের পিছে ঘুরে তুমি হলো পুরাতন বড় গো মানে ব্যাক ডেটেড এখন না তোমাকে ডিলিট করে দেওয়ার সময় চলে আসছে ঠিক আছে তোমাকে ধরে দাও মা করে এবারে থাকতে দিছি দেখছেন বড় ভাবি ছোট ভাবে আপনারা কি কইল আপনার জায়গা যেটা আমি কাটতাম সংসারে মুখে লাগ দিব না বাড়ি থেকে চলে যেতাম তুই কি আমার সেবা যত্ন করতে এই বাড়িতে আসছস নাকি আমার সংসার ভাঙতে আসছস কোনটা এই সব চুরি তো চাই আমি রেগে যাই রেগে গিয়ে বাড়ি থেকে আমি বের হয়ে যাই কিন্তু আমি তো জানি আমি যদি রেগে যাই তাহলে তো আমি হেরে যাব আমি তো এটা হইতে দিব না দরকার পড়ে এরে আমি বাসা থেকে বাইরে করে দেই ভাই বাইরে তবে কার মাল আপনি কারে বললেন এই কি কাকে বাড়ি থেকে বের হতে বলিস হ্যাঁ এত তো সোজানা ঠিক আছে আমার দাম পুরো 10 লাখ টাকা দেন মোহরানা আমি তো এই বাড়ি থেকে এমনি এমনি যাব না আর ইনি তো 10 লাখ টাকা কোনোদিন দিতে পারবেও না তো সাম কম মাত্র 2 লাখ টাকা আমি একটা কাজ করি তোরে আমার একটা গয়না বিক্রি করে 2 লাখ টাকা দেই তুই তোর গর্তে বসতা দিয়ে বসা থেকে বাইরে যাস এই তুই আমার টাকার গরম দেখাস 10 লাখ টাকা দিলে তুই চলে যাবি তো তাই না ঠিক আছে আমি আমার গয়না ঘাটি আমার বাপের বাড়ি থেকে আমি যত জমি পাইছি সব বেঁচা করে দিতেছি তুই যা এখনই বাইরে তুই বাড়ি থেকে এত সোজানা আচ্ছা ঠিক আছে তুই আমাকে টাকা পয়সা দিবি কিন্তু তুই এই সংসারে কি দিতে পারছিস আমি এই সংসারে তাকে একটা বংশের বাতি দিছি একটা বাচ্চা দিছি তুই দিতে পারবি এখন পার নাই তো কি হইছে জীবনে পারবো না এমন তো কোথাও লেখা নাই এ থাম এক একজন বংশের বাতি বংশের আলো দিয়ে আমার জীবনের ঝাড় বাতি বানায় দিতেছস হ্যাঁ কই বাতি কই যতই বাচ্চা দাও না কেন যতই বাচ্চা দাও না কেন সেই বাচ্চা তো আমার সাথে আমি রাখতে পারতেছি না দাদা দাদির কাছে পাঠায় রাখছি কারণ ওরে যদি আনে রাখি তুমি বল জগজাড়ি শিক্ষা ওই জগাইট হয়ে যাবে মেজাজ টা খারাপ ভাই তোর দুই দিন কাম করবি তুই গরম পানি বাবি আর তুই যে সাইকের ব্যবস্থা কর যা আমি সাইক দিব যা ও বাবা ইরে আনি মন্ডি লরে গেল নাকি আ ওরে ভাই ভালো লাগতেছে না আর এটা মহাবসিবতে পড়ে গেছে তো আর এই মুসিবতে কেন উদ্ধার ও ভাই এর কর কি বস আপনার বউ দুদারে ডিউস দিয়ে দেন তারপর আপনি নতুন করে বিয়ে করেন সুখে শান্তিতে সংসার করেন আপনি বিয়ে করছেন না এর লাগি এত সহজে ডিভোর্সের কথা কইতেছেন বিয়ে করেন তারপর বুঝবেন আমার ঘটনা হলে কিন্তু এমনি দর দিবেন আপনি আরে ভাই আমি যেটা বিয়ে করছি বড় বউ ওর বাপের কাছ থেকে অনেক টাকা লোন নিয়ে বয়ার হইছে আর দ্বিতীয়টা এর যে বিয়ার মোহরা না এটা কা সারা জীবন কামড়া দিলাম শোধ করতে পারবো না ডিভোর্স 
सेविका তাইলে হালাল উপায় পার্মানেন্ট কইরা দুইজনের তঙ্গ দুইজনের লগে বাড়িতে রাইখা দিব চাইর ভূমিলা খেলাধুলা করবা ছোট কি বুঝছস ভাবি আমি কিন্তু সব বুঝছি মাইরের উপর কোনো ওষুধ নাই এই বিলন ভাই আপনি কি বুদ্ধি দিছেন মিয়া ठीक <laughs> फोन <laughs> अंधकार मध्य घर ढुकिया मानुष 
আরে আমি তো কইছিলাম যে আমার আগে একটা বউ আছে আমার বিয়ে করিস না বিয়ে ইত্তা কই না তুমি যে সুন্দরে সুন্দর তোমার 10টা বউ থাকলে আমার সমস্যা নাই এমন তো একটা লোকই মিলে চলতে পারোস না ঠিক না 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 তোগল লাইগা তোগল লাইগা আমার পুরির মতো বাচ্চা ডারা আমি আমার কাছে রাখতে পারি না তোগর অত্যাচারে আমাদের মায়ের না আমরা ঝগড়া করব না না আর ঝগড়া করব না মাফ করে দাও আর ঝগড়া করো মাফ করে দাও হ্যাঁ হ্যাঁ মাফ করে দাও ভাই এগুলো আপনি কি করতেছেন লাঠি দেখতে হাত দিয়ে মারতেছেন কেন বলেন লাঠি দিতে ইচ্ছা মতো মারেন দুলারে এই জিংলা তুই কই পাইছ মেজিক ভাইজান এই লাড়ি এতক্ষণ পরে আনলি গিলি গা ভুল হয়ে গেছে পিস্টেক এই লাড়ি দাম তোরে মোরামো আমি তুই সব নাটের গুরু তুই সব দিলে গিরিঙ্গি বাজা কালকা থেকে যদি এই কামের শরীরে আমার বাড়ির আশেপাশে দেখছি তাহলে তোরে মারবো আমি মায়ের এক মার আড্ডি গুটি সব পুরো করে লুকা দিলাম আচ্ছা চল প্লিজ আমরা আমরা সব কাজ করব चाहिए আমাদের আশেপাশে কোন সুদর্শন ছেলে ঘুরঘুর করে কোথায় সুদর্শন ছেলে আমি বড় বউ এই সব কথা শুনুন তারে থাকবা শালা রে मायर मन कौशोध न ना যে আমার আব্বা আম্মারে বেশি ইমপ্রেস করতে পারবা সেবা যত্ন করতে পারবা তার জন্য থাকবে পুরস্কার কি গিফট ঢাকা থেকে ককসেস বাজার তার জামাইয়ের সাথে আর যে ফেল করবা তার ভাষায় পাহারা দেয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই হাজার কান্না কাটি করে মরে গেল তারে কিন্তু পরা নেওয়া হবে না বলে দিলাম জি তুমি বলেছো আপ্পায়ন করে বাবা মাকে যে খুশি করতে পারবে তাকে নিয়ে তুমি কক্স বাজার যাবে
छोट बजार चले चुप मानी बड़ बो खर तुम आलदा अभिज्ञता रत्ना बड़ बौमा बड़ बो सो मुखे दे तुम एक मुखी कैमन
যেটা হয়েছে সেটা হলো এই মাছটা এখন বাবা কিংবা তুলে কেউ খাইতে পারবো না কারণ মাছটা এক্সেসিভ ঝাল তাহলে এখন বাকি আছে কেটে মিলে আচারি চিকে এটা কে রান্না করছে ছোট বউ তাই না কিন্তু এই চিকেন তো বাবা তোমাকে খাইতে দেওয়া হবে কেন কারণ তোমার আগে এই চিকেন বড় বড় টেস্ট করবে আমি কেন খাবো ওর হাতে রান্না আমি খাই না কি আমি জীবনও খাই না ওর হাতে রান্না আমি বলছি টেস্ট করতে টেস্ট করবা কারণ আমি চাই আমার বাবার আগে এই চিকেনটা তুমি টেস্ট করে বলবা চিকেনটা কেমন হয়েছে ওকে আরে খাও খাও আমার রান্না তো ওয়ার্ল্ড ক্লাস খাও খাও নাও नष्ट कर सामने प्रमाण कर दिल खबर नष्ट कर आज जुड़ी खाई तो ना पारे शर्रत ना खाए तो ये क्या नो जे खावड़े मोरी स्मिश है तो क्या नाम एक उन नीचे एक ऑपरेट कोनो खावड़ जुड़ते से ना हाँ लाइज है ना नाम दोगे कोनो खावड़ ऐसे की ना ये चंगो तू ही अमर खावड़ मो देर छाल बना दे कुछ ना बौरा मजा 
मन चाय भाग्य देख क्षत घर रखबोधान गोबर कचुर भलो कथा ढुके
আমার তুলে মারে ফেরায় দাও ওরে ছাড়া তো আমরা থাকতে পারতেছি না ছোট ভাইয়ের মুখের দিকে তো তাকানো যাইতেছে না সবার খুব কষ্ট হইতেছে আমার সেই দরকার বলে আমার নিয়ে আসে কিন্তু আমার তুলি মারে ফেরায় দাও তোমার অভিশাপের কারণে আমার মেয়েকে আল্লাহ আমার থেকে নিয়ে নিয়েছেন তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবে না আর আমার এত সুন্দর মেয়েকে আমার বুকে আর ফিরত দিবে না আমার ভুল হয়ে গেছে আমি আসলে আমার নিজের মেয়েকে হারাই না আমি ঠিক নাই আমার আমার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে আমি আমার মেয়েকে খুঁজে পাবো না আমি তুমি কে খুঁজে পাবো না তুলি চাতু ভাই এই রেহানা ও কোথায় হারিয়ে গেছিল কোথা থেকে খুঁজে পাইলাম রে আরে আমার দাদুমণি হারাবে কেন যে হারাই না তাকে খুঁজে পাওয়ার কি আছে মানে আচ্ছা তুমি হেয়ালি করো না তো কি হয়েছে খুলে বলো তো ঠান্ডা হতো বলছে শোনো এই দুই বইয়ের অবস্থা দেখে ওদের ঝগড়াঝাটিতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেছিলাম তখন মনে মনে একটা বুদ্ধি বাড়ি করলাম কিভাবে এদেরকে শিক্ষা দেওয়া যায় তখন আমি দাদুমণিকে আমার পাত্রী বাসা লাইলা ওর বাসায় রেখে আসি কিছুক্ষণ ওখানেই থাকে তারপর যখন দেখলাম এদের অবস্থা ঠিক আছে না মনে হলো যে একটু শিক্ষা পাইছে তখন আবার নিয়ে আসলাম শত্রু আছে শত্রু রেশায় করতে চান প্রতিশোধ নিতে চান কিচ্ছু করা লাগবে না দুইটা বিয়ে করাই দিবে শত্রু শেষ